こんにちは。イグザイルアツシです。あ、間違った。わらきり抜刀祭です。今日は、じゃん。入るかな入る。入る。ようやく届きましたよ。これこれこれこれ。まあ、皆さんお分かりだと思うんですけど、ホイキーさん、ね、一刀両断 TV のホイキーさんから、これが届いたんですよ。ね。まあ私のチャンネルの視聴者さんは、あの、ホイキー一刀両断 TV さん、ね、えー、ご存知の方多くて、まあどちらも見てるよっていう方が多いので、まあ大半の方は、もうこれが何か。分かってると思うんですけども早速開封してみましょうとりあえずこうカッターでね一周あ来ましたんでパカおおえー、こんな感じでね厳重に入ってますねこれが正解だと思いますじゃあちょっと木箱はねよかしていただいてさてさてじゃあまずこの付属品からいきますかねいや楽しみこの付属品すら楽しみおおおおおおすげえこれマスキング貼ってあるからちょっとマスキングも剥がしちゃおうじゃんツーバーですよツーバーまあこれ何のツバかお分かりですよね「鬼滅の刃」のまあ水柱富岡義勇が使ってる日輪刀のツバを模したものですいやうまいなこれ義勇ってちゃんとさ銘が切ってあるよこれ多分ホイキーさんのお父さんが確か切ったって聞いたんですけどこれまあちょっと後でねアップで撮りますんでいやいいなこれはあすごいこの再現度がすごいいやーちょっとつばでこんなにワクワクしたのすごい久しぶり続いてはね刀を開け,開けてみましょううおーああこれちゃんとねまあ簡易的な鞘に入ってますねで中子もこう保護してあってあこれはばきだなはばきも保護してあってすごいあ登録書もちゃんとついてるまあ登録書はねちょっとお見せできないんですけれどもまあ登録書番号とかちょっと大事な情報が書いてあるんです登録書情報の中でまあお教えできる部分だけお教えしましょう、えー、種別は刀長さが 74.5cm 反り 1.9 結構反りがあるんだな目くぎ穴1個名分表、えー、鬼殺隊水柱富岡義勇ちゃんと書いてある<笑>登録証人、えー、裏令和2年6月とでまあ小池さんのお父さんの当初名が書いてあるというような感じになります早速ね拝見させていただきますじゃあね小池さんのお父さんが作った刀を拝見させていただきます。すーげえ。これはね。すごく切れそう。
ばきすっごいピカピカ銀色のやつ<笑>本当にはあちょっと中子も拝見させていただきますねああうまいなやっぱすごいなんかね、ごめん鳥肌立っちゃった<笑>鳥肌立っちゃったちょっとね汚れがついてるのであの一回ティッシュで拭わしてもらいますこれでちゃんとあのアップで取ってみましょうこれねまずこれ中子ですね鬼殺隊水柱富岡義勇って書いてあってですね。はばきも銀色のやつ。で、堀に悪鬼滅殺と。で、これね、化粧研ぎをしてない状態なので、まあちょっと、波紋はね、こっち側は全然見えないんですけども、こんな感じで裏側を見てみますか裏側はね令和2年6月この下はちょっと見せられないんですけども、えー、窓開けした部分ですねこれすごい綺麗波紋これがこう全体にさわーって波紋出たとこみたいね肌も綺麗だなほんとすごいまあこの辺はねまだ化粧研ぎをしてない状態ですねあーいいこれはいいはいということでね「鬼滅の刃」水柱富岡義勇の日輪刀本物でございますつばがねこんな感じなんですよこの目すごい上手上手ってなんか上から目線みたいな感じですけどそういう意味じゃないですよすごい本当にね筆で書いたような字ですよすごいなで真鍮なのかな材質はね真鍮と木みたいな感じだと思うんですけどもよく作ったよなこれねまあ裏側はねまあ目は切ってないんで表側だけ切ってある感じなんですけどもこれねすごい再現度はいというわけでですねこちら本物の日輪刀富岡義勇の日輪刀なんですけれどもということで今後私がこの日輪刀の塚と鞘の製作を担当させていただきます、えー、塚、まあ、この持つ部分とね鞘の部分を作らせていただいてそれが完成しましたらえー、試し切りをさせていただくという形になりますで今後の、えーまあ、日程というか上げる動画の予定としてはまず富岡義勇のこしらえをちょっと研究してでそれに似せるにはどうしたらいいかっていうような動画と、まあ、あと実際にその材料選びと今度作り始める動画という形でちょっとこの日輪刀に関してはちょっとシリーズ化させていただこうと思ってますんでえこしらえ完成までまあ結構かかると思うんでまあそちらのね動向も楽しみにしていただければと思いますんでよろしくお願いしますそれでは本日は
この辺で終わりにしたいと思いますありがとうございました